Итак, продолжаем разговор и переходим к первому герою нашему, да? к первому нашему чистому типажу, Гамину. И я хочу обратить ваше внимание не на те вещи, которые уже... Юлия, добрый вечер, присоединяйтесь. Те, э, те вещи, которые будут написаны и выучены вами там наизусть, да, э, то есть, допустим, э, какая линия бровей, какая форма, круглые глаза, тонкий деликатный нос. Нет, я бы хотела как раз, чтобы наши вебинары были прекрасным дополнением. То есть в них обсуждать... То, что осталось недосказанным, то, что осталось между строк. И давайте вместе с вами поговорим об очень интересных нюансах особенности внешности гамин. Первое, на что я хочу обратить внимание, да, формулировка «маленький рот, как бутон розы». Да, вот такой вот собранный такой ротик интересный. Скажите, пожалуйста, дорогие мои, рот и губы – это одно и то же или это разные вещи? Вот к таким нюансам я вам рекомендую приглядываться. Разные. Теперь обратите внимание вот на некоторые из наших э, вот этих вот рисунков. Допустим, вот на этот рисунок. Скажите, пожалуйста, здесь губы маленькие, аккуратные, как будто он рос, или рот узкий? Вот. Угу. То есть я сейчас нарисую рядом, чтобы вы посмотрели. Да, очень часто встречается ситуация, когда, допустим, гаминный рот может выглядеть, я прошу прощения, может быть, не так красиво, как, как бы если я рисовала карандашом. Все-таки художественная школа, она что-то оставила во мне. Тем не менее, может быть, более заостренными были бы эти уголочки. Да? Но, тем не менее, хочу обратить ваше внимание на то, так, сейчас подвинем. Да? Хочу обратить внимание, что вот это рот, да? а это губы. И вам не раз еще встретится вот такая ситуация. И если вы в голове запомнили, что у гамина маленький рот, да, у вас вы скажете, это не гаминный рот, здесь рот длинный. А если вы запомнили, что форма губ, и здесь имеется в виду именно форма губ, как бутон розы, то у вас противоречий не возникнет. Причем обратите внимание на кучу вариантов. Да? Ведь почему сделаны эти рисунки? Огромное спасибо Ларсен за то, что такой труд огромный она сделала для нас. Скажите, здесь везде одинаковые, одинаковая форма губ или здесь даны очень разные варианты? Разные, очень разные. И если мы будем переводить взгляды, например, сначала посмотрим на все губы. Для себя на заметку возьмем. Ага, интересно. Сейчас я предлагаю вам посмотреть на все формы скул. Да? Стандартно мы представляем себе, что гамин это кто-то такой, да, у кого вот как-то так вот, ну, очень я грубо рисую, да, но какой-то заостренный прям острый подбородок, и дальше, значит, там большой... Сейчас, секундочку. Да? Большой лоб. И нам кажется, что никаких скул здесь не может быть. Да? А если мы посмотрим вот на эту модель, что у нас здесь такое? У нас чистый камин нарисован. У нас здесь никакой нет примеси. Ни, ни романтический, ни натуральный. То есть я прошу вас очень внимательно отнестись к различным вариантам, которые предлагает Ларсен. Более того, я вам э, хочу подчеркнуть, та фраза, которая очень четко прописана у нее э, в самой методике, она говорит о том, что если ваш, э, значит, ну вот, в той же самой таблице или, так сказать, в качествах или во внешних характеристиках совпали, да? Большинство ваших характеристик относится к данному типажу, то это 
такой-то чистый типаж. То есть у нее нигде не написано, чтобы абсолютно все характеристики. И вы были прям вылитая вот эта барышня, и были один в один, и нос в точности, и рот, и губы. То есть у многих начинается вот такая вот, ну как сказать, попытка искать людей, похожих на фотороботы. Но если мы сами обратим внимание на те примеры, то они разные. Теперь прошу вас посмотреть и уделить внимание бровям. Конечно, вот у первой, там, допустим, второй модели, третьей, э, там, пятой, да, более-менее похожая линия бровей. Но посмотрите, пожалуйста, на модель номер три. Да? У нее ведь совсем другой, э, ну, так сказать, и другой угол излома, да? Да? Ну, утрирую. Пожалуйста, обращайте на это внимание. Если вы увидели, для себя это все отметили, поставьте, пожалуйста, плюс. Потому что если мы четко замкнулись, и очень печально бывает, когда только вот запомнили вот только вот эту картинку, то есть это говорит о том, что дальше стилист даже не смотрел, он даже не сравнивал, он даже не искал среди... Почему бы да, не открыть методический материал, те же презентации не открыть, методичку не посмотреть, а может быть все-таки есть среди чистых типажей вот такое решение. Вот, к сожалению, вот такие шаблоны, если мы работаем с людьми, то вот этот вот шаблонный вариант, он не работает. У нас даже близнецы разные между собой. Как мы можем требовать от человека, чтобы он был точь-в-точь -точь похож на фоторобота? Я думаю, что Ларсон не для этого создавал типологию, чтобы мы потом, э, вот, скажем так, так, и, то есть брови третьей модели считаем, что тоже каминная. Юлия, это рисунки, не мои. Это чьи рисунки? Это рисунки автора типологии. Если автор типологии показывает нам различные вариации, то, то я думаю, что это вопрос... Так, то есть... Ну, сейчас дочитаю до конца. То есть брови третьей модели считаем, что тоже гаминные. Или они выбиваются, но поскольку большая часть... Хор... Ну... Это же, это же рисунки Ларсен. Это не мои рисунки на эту тему. То есть это не мое вам предложение выходить за какие-то рамки. Это, это так и задумано в методике. Это так и продумано, вот, чтобы... Почему сделаны вот эти рисунки? Наверное, для того, чтобы расширить ваше представление о том, как может человек, представитель данного типажа выглядеть. А на, а на фото вы посмотрите, вам еще веселее будет. Так что поверьте, это вас не утешит, а наоборот еще, еще будет э, сложнее. И более того, мы посмотрим на, не просто на фото людей, подобранных мной или кем-то, а на фото сортированные Ларсом. Анна. Так что готовьтесь, там вас ждут огромные открытия. Ну давайте сразу это сделаем. Сейчас, секундочку. Сейчас. Вот, пожалуйста, три чистых гамина, отсортированных Ларсен. Если кому-то стало легче, помашите ручкой. У вас они тоже будут собраны в отдельном альбоме. Может быть, даже уже собраны, надо посмотреть. Там около 100 моделей отсортированных Ларсен. Ну, ну я, я последовательно в своих, как сказать, предложениях. Поэтому для того, чтобы с фотороботами вам работалось легко, точнее, с людьми вам работалось легко, начните видеть варианты типажей.
Можно спутать, со смешанными типажами можно спутать. Но мы сейчас еще посмотрим, как будут меняться, меняться фигуры и увидим, как лицо округляется, и поймем, почему вот это лицо уже круглее и круглее становится, да? А у кого-то гамин драматик посередине, да? Вот. Видите, как интересно. Я думаю, что надо мне парочку открытых уроков посвятить прямо разбором вот э, примеров Ларсон, то есть не своих версий на этот счет, а именно ее примеры. Даже нос сомнительный. А про нос мы ничего не говорили. Мы сказали о том, что носы все одинаковые. Нет. Но на тех рисунках, которые есть, сложно там рассмотреть что-либо относительно носа. Да, он так обозначен. Так вот, давайте э, как бы на какой мысли мы можем свою природу, скажем так, да, вот это свое внутреннее беспокойство, страх э, умиротворить. Скажите, вот если это все гаминны, то что есть, э, э, что есть рисунок гамина? В конечном итоге, что это такое? Это конкретный портрет для того, чтобы мы искали как фотороботом да? похожего человека. Либо это некий усредненный рисунок, есть такое понятие наименьшее общее кратное, да? то есть некое усредненное представление о том, как выглядит гамин. Смотрите, как интересно. Если мы так будем относиться, то нам гораздо легче будет принимать то разнообразие, которое мы будем встречать. Что еще важно? Смотрите, вот эти черты лица, которые мы видим, они кажутся мелкими. Вернемся вновь к, на, к нашей теме злободневной. Вот хотя бы у кого-то из них они кажутся мелкими. Прям такими типично угольными. Куда смотреть на брови? Ой, Юлечка, с бровями будет веселее всего, потому что, во-первых, первая задача – вам от клиента добиться исходных бровей, фотографии с исходными бровями. А это отдельная история. Да? То есть, потому что вам, скорее всего, предложат фотографии, где... Uh, уже брови отредактированы, да, стилистом и кем-то еще, самой, детством, там, юностью. Носы. Носы только угольные. Ну вот здесь не очень хорошо вам есть возможность рассмотреть, когда они будут у вас в альбоме, в вашей группе, прям отдельный альбом мы сделаем вот с этим. Или, может, он уже есть. Проверьте, пожалуйста, и в чате обязательно доложите. Если этого альбома еще вдруг розочка не сделала, то это минутное дело. Но чаще всего она делает это в самом начале. То есть, скорее всего, этот альбом с примерами, с огромным количеством примеров, он уже есть. Ну что, давайте вернемся назад. Мы ведь забежали вперед. Ребенок вырос, но не повзрослел. Интересно. Так, 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 сейчас, секундочку, отмотаю обратно пленочку. Итак. Ты что ж, не перелистываешь-то? Ну ладно, придется вживую перелистать. Так. Константин, если меня слышишь, принеси, пожалуйста, водички. Итак, давайте... Сохраним, сохранимся на этом уровне, да, закрепимся. И еще раз поговорим о том, проговорим точнее, да, что в данном случае мы видим некий усредненный портрет, который является наименьшим общим кратным. И каждый конкретный гамин будет отличаться от этого идеального представления. Это важный момент, который убережет вас от поиска здесь дополнительных примесей. Что касается описания самой, ну скажем так, 
самой фигуры, включая голову, соотношение, на что можно обратить внимание. Ну, здесь в перемешку и психология и описание. Мы сейчас делаем упор именно на описание, потому что психология у нас вынесена в отдельный слайд. Фигура детско-подростковая, да? И достаточно легкая. И забегая вперед, смотрите, какой эффект мы увидим. Если вам приходит вот такой клиент, вы сразу догадаетесь, что внутри легкая кость. Совершенно верно. Более того, скорее всего, большинство начинает искать вот такую фигуристую, да, сочно-аппетитную барышню. Где? Между романтиками, натуралами, гаминами. Да? Вот запросто. Вот первое желание куда-то спихнуть куда-то в мягкие типажи. Да? И это первый стереотип, который проблемно возникает с гамином. Потому что всем видится только вот такой хрупкий, прекрасный мальчик-девочка. Да, такой вот. Действительно, где еще чувствуется угольность. Сейчас я, девчонки, попрошу воды себе, а то меня тут совсем забросили в жажде. Итак, продолжим. То есть, смотрите. Так, его как будто сплющивают сверху, растягивают ширину. Да, мы сейчас еще обсудим, кстати, каким образом растягивают. Но, если мы внимательно посмотрим, то чаще всего в головах стилистов остаются в памяти. Когда вы говорите гамин, вы вспоминаете вот таких хрупких девочек. Вот это одна из проблем. Одна из проблем, потому что когда приходят, а в жизни приходят реальные люди, они не все с обложек из картинок и не все в каком-то идеальном весе, приходят реальные люди. И вот эта картинка, которая в голове стилиста застряла, она совершенно не садится на гамины. И очень часто чистых гаминов, которые в природе встречаются, ну, не так, чтобы прям через одного, но встречаются. Их отправляют куда угодно. Но только не в родные края. Давайте еще понаблюдаем. Имеет ли значение шея? Коротковато. Ну, вот смотрите, шея тоже здесь разная. Вот посмотрите, если вы посмотрите на шею вот здесь вот. И на шею вот здесь вот. Она одинаковая или разная? Почему ценно то, что у нас есть? И почему нужно не просто смотреть, а рассматривать эти картинки, искать отличия, искать нюансы? Еще смотрите, какой интересный эффект я вам сейчас озвучу. Вот если у нас лицо, допустим, заканчивается острым подбородком, как у модели вот этой слева, да? И если лицо заканчивается более тяжелым, ну, нет, сейчас немножечко. Сейчас чуть-чуть отодвину. Более тяжелым подбородком. Ну, простите уж, да, как смогла. Скажите, какая шея будет выглядеть короче? Даже если они одинаковые по, по длине. Да? Чем острее вот этот подбородок, тем так сказать, восприниматься будет эта шея тоже длиннее. И короче будет восприниматься шея, если у нас вот такая история, как здесь, 
Да? И почему мы, допустим, почему работа с пластикой или с измененными какими-то особенностями тела, она сложна? Потому что, допустим, внесли в фигуру большую грудь. Как вы думаете, мы просто внесли грудь и все, или из-за того, что грудь стала больше, начинает совершенно иначе восприниматься соседние части тела? То есть, когда мы смотрим на фигуру, это не просто, ну скажем так, воспринимать отдельно, как в таблице, когда мы отдельно расчленяем, да, вот рука, она маленькая, вот нога, она длинная, вот подбородок, там, он острый или так. Вот это все вместе дает определенный эффект соотношения. И если что-то вносится, да, одно, то оно, соответственно, влияет и на восприятие всего остального. Изменили форму подбородка, сделали его острее, визуально повлияли и на форму головы, и на длину шеи, шеи и на плечи, и так далее, и так далее. Поэтому вот к этим моментам я вас призываю быть очень внимательными. Это раз. А второе, вот эти картинки, которые мы сейчас смотрим, в них надо смотреть очень часто и внимательно. Они разные, и они разные не просто так. Они для чего нарисованы? Для того, чтобы нам прочувствовать, дать прочувствовать диапазон. Как это воспринимается, как это выглядит. Да? Вернемся к нашей фигуре. Вот здесь описание, да, вот как оно есть. Очень важное описание касается набора веса. И мы об этом уже вскользь сказали, да, что гамин набирает вес повсюду. Даже кисти, ступни, подбородок, верх живота. Фигура из узкой превращается в широкую. И как это в реальности выглядит? Да? Вот у нас средняя полнота. Да? И у нас уже появляется вместе с округлостями лица, да, появляется грудь, появляется, так сказать, и, и бедра нарастают, и ножки округляются, и плечики нарастают. То есть все равномерно, ну, как сказать, выделяется и проявляется. Да? Фигура с появлением груди, кстати, становится э, более, ну, как сказать, более выразительной. Я имею в виду, вот, э, ну, скажем, женские вот эти линии и изгибы. Или остается такой же подростковой. Конечно, воспринимается и плотнее, и массивнее, и объемнее, и более женственный. Более того, появление груди, оно влияет также на восприятие талии. То есть, если вот здесь вот у нас скромная подростковая грудь и э, грудная клетка узкая, мы видим только плавный переход в бедра, да, вот это плавно перетекает и все. А здесь у нас появилась грудь, и у нас уже талия как бы подчеркнута, в большей степени выделена, да, узкое место, а потом раз опять бедра. Фигура меняется восприятие. Обратите внимание на то, что лица округляются. Это еще одна засада. И вот здесь мы видим вообще округленные круглые мордашки. И вот здесь хочется вас спросить, есть ли что-то, что остается чисто гаминного и что может еще хоть как-то нас вывести на, чист, на, на вот верное решение. Что вы видите чисто гаминного? Глаза. Так. Лицо. Но смотрите, Екатерин, не форма лица, а именно еще черты лица. То есть Черты лица, может быть, какое-то смягчение произойдет, но в целом мы еще продолжаем видеть угольные брови, если их не испортили, да, круглые глаза, которые будут казаться чуть меньше, да, маленький рот, да. Тоже обращаю ваше внимание, смотрите, как здесь смотрятся глаза и как они смотрятся здесь. Где глаза больше размером?
на полных фигурах, да, благодаря тому, что лицо отчетливо округляется, тоже слой жирку, да, у нас появляется такой кругленький кругляш такой. Черты лица смотрятся мельче, и даже глаза смотрятся мельче. И если мы, зная все те критерии, которые у нас описаны для стройной фигуры, начнем, не глядя, пытаться найти вот здесь, на полной фигуре, то вы мне уверенно докажете, что эта женщина вообще никакого отношения к гамину не имеет. Особенно, если она при этом скруглит брови, немножко подкачает губы, и вообще мы никогда не докопаемся до чистого гамина. Какие выводы, дорогие дамы? Сейчас еще тоже к этому вернемся. Какие выводы? Все сложно. Ну, об этом говорили, что эта методика не для тех, кто хочет быстрее и быстрее. Ну, ну, правда, но это невозможно. Просто потому что так сказать, все, что касается человека, имеет огромное количество нюансов. И фото в разном весе, совершенно верно, Мария. Нам обязательно потребуется фото в разном весе, чтобы уже выйти на точный типаж. Так, все отлично, тоже хорошо. Фото разных лет, видеть разный вес, возраст модели. Да. То есть вместе с этим возрастает ценность точной информации. Точной информации, детальной работы, внимательной да, к этой информации. Хорошо. Посмотрим немножко на профили. Агамин может быть? Может быть. Анастасия, независимо от типажа, некоторые, ну, из, из, исходя из здоровья, из мочу, ну, как бы вот какие-то есть такие проблемы, когда ребенок с детства полный. Но тем не нет, вы потом их полных будете тоже различать. Это не проблема, если вы знаете, как они выглядят. Это проблема, когда мы думаем, что они выглядят только как худые подростки. Вот, вот где повод для ошибки. А если вы уже знаете, как выглядит полный гамин, то это уже большое, ну, так сказать, вам большая поддержка. Итак, посмотрим на профили. Да? Здесь дано э, э, такой вес э, ну, стройный да? и средняя полнота такая, ну, так сказать, умеренно пухленькая. То есть это можно соотнести с первыми картинками и со вторыми. Вот мы здесь можем посмотреть, как чуть аппетитнее становится фигура, да? Причем равномерно. И что еще можно сказать? Фигура в профиль сбалансирована вверх-вниз. Мы это тоже уже с вами обсуждали, тем не менее. Вспомним, да? То есть вот это тоже полезные фотографии. Которые в вашей голове могут запомниться и отложи, отложить, так сказать, их до нужного момента. Вот эти профили очень ценны. Дальше он так пропорционально и тоже меняется. Соответственно, смотрите, попа. Любимая тема женская, да? Форма попы. Как можно так назвать эту форму, чтобы вам правильно запомнить? Как бы вы ее назвали? Компактная. Так, еще предлагаю да, обменяться впечатлениями, эпитетами. Слегка выпуклая. То есть мы ее не можем назвать 
аккуратная, орешек. Видите, как, как по-разному, да, капелька. То есть, смотрите, у Ларсона есть термин также детская попа. То есть аккуратная детская попа, вот здесь она чуть поаппетитнее становится, когда полнеет фигура. Вот плоская нет. Плоскую мы с вами скоро увидим, когда будем смотреть на натурал. И вот если в голове запомнится плоская, тоже будет ошибка. Важные моменты. Важные. Так что потерпите, скоро у натурала увидим, как раз будет возможность сравнить. То, что касается особенностей внутренней природы, да, то про гаминов тоже много, много что интересного можно рассказать. Если у нас отчетливая доминанта гамина, а это не только чистый гамин, но это также типажи так сказать, с присутствием гамина, это смешанные типажи с гамином и классик гамин. Да? То есть все, что сейчас мы будем говорить, это будет касаться... Всех, у кого, в принципе, гамин присутствует, будет ли он там верховодить или будет на, так сказать, подпевках, это уже другой момент, да, насколько эти качества, черты будут выражены, будут выразительны. Итак, предназначение быть ученым-планировщиком, главная ценность жизни – это факты. И здесь надо сказать, что как раз -то великолепный аналитический ум, умение – Долго и тщательно разбираться с фактами. Вот гамины – это именно те клиенты, которые потом долго переваривают информацию, просят, кстати, время подольше переварить. Потом о всех своих нестуковках присылают э, близнецы по гороскопу. Ну, бывают разные варианты. Кому как повезет. У меня так вот муж гамин-драматик, все равно близнец по гороскопу. Как тут карты лягут? Итак, то есть смотрите, какая тема. Это те, те клиенты или те стилисты, которые тщательно будут разбираться с фактами, захотят все расставить на свои места. И вот когда у них пазлы все сойдутся, тогда они уже эту тему оставят. До тех пор они будут ломать свою голову и голову ближлежащих специалистов, в хорошем смысле слова, да, то есть будут искать, почему эти факты, не стыкуются. Да, а вот почему? А вот нет. А вот я же тут не похож на картинки. А вот у меня же вот это не так, а то не так. Самое то, но у гаминов есть и слабые стороны, которые, ну, скажем, всегда являются обратной стороной. То есть смотрите, с одной стороны это прекрасное умение работать анали... ну, аналитически, да, видеть детали, связь с друг с другом и так далее. Но Иногда очень сложно отстоять себя, выразить точно чувства, особенно если они не самые положительные. Да? То есть, вот где надо быть деликатным и, так сказать, ну, как, вежливым, да, это все хорошо. Вот там, где нужно проявить какие-то натурально-драматические качества, где-то отстоять себя, где-то э, сказать нет. Да, где-то остановить эксплуатацию себя там и так далее. Вот с этим сложно. Поэтому вообще работа с типологией Ларсен требует э, всех качеств. Да? Она требует умения любить, понимать людей, как это делают романтики. Если речь идет о продвижении любого материала, конечно, это требует качеств драматика, увлечь, зажечь, воодушевить, но и такого же упорства и настойчивости, как есть у натурала. Потому что это тот случай, когда можно человек готов впрячься и достигать каких-то серьезных целей длительно, так сказать, шаг за шагом. Да? Поэтому. Здесь нельзя сказать, что только одного гамина будет достаточно. Вообще Ларсен писал о том, что необходимо в себе развивать все стороны. И вот Мария пишет, что есть черты гамина. Вы поймите, мы а, живем в социуме, и как я уже говорила чуть раньше, да, мы взаимодействуем со всей природой человечества. И мы приобретаем в нужной ситуации, мы учимся гаминным качеством, и они нас могут, нам очень нравиться и очень воодушевлять. Где-то мы учимся драматическим качеством и так далее. Поэтому черты и качества – это то самое простое, что мы можем приобрести, да, 
не делая пластическую операцию. Поэтому если человек современный, который живет в нашем мире, конечно, он учится и развивается во всех направлениях. И старается там языки учить, и э, качество лидерские в себе выращивать и так далее. Согласны с этим? Это очень важный момент. Поэтому если вы в себе находите качество э, различных типажей, так я рада за вас. Это говорит о том, что вы гармоничная личность, стремящаяся развиваться, а не просто замкнуться на своей природе и так сказать, только вот на, на одной своей ноте играть. Это крайне необходимо, развитие всех качеств для еще для того, чтобы понимать друг друга. Так что я вас поздравляю, Мария, это прекрасный знак. И если читаем о личности, да, деликатные, спокойные, терпеливые, тактичные, для того, чтобы поработать и для того, чтобы отдохнуть, хочется гамину немножко побыть одному, где-то закрыться в спокойной обстановке, сделать свою работу там и так далее, обдумать, не торопясь. Гамины – это те люди, которые очень часто говорят, я подумаю, мне нужно, мне нужно об этом ну, как-то вот... Мне нужно это через себя пропустить, там, мне надо это все переварить там, и так далее. То есть вот люди, которые стараются не давать быстрых ответов, и, допустим, тех же самых натуралов и драматиков, это может жутко раздражать. Потому что вот тебе дали все факты, все, беги, все, говори, да, вперед. Нет, ну, мне надо подумать. Да, вот нормальный, уважающий себя гамин обязательно скажет и будет размышлять. И у каждого из типажей, мы будем об этом говорить, да, есть определенная ориентация. И гамин в данном случае ориентируется на вещи и процессы, не на людей и результаты. Что еще ценного сказать? У каждого типажа мне особенно нравится вот эта тема, да, даны качества, которые необходимо в себе выращивать для баланса. И Женственная сторона. Если говорить о балансе, то для гамина очень сложно бывает выражать свои чувства, особенно если речь идет об отрицательных моментах. Терпеть физическую работу тяжело, потому что гамины созданы больше для именно интеллектуальной работы в своей природе. Работать с другими в коллективе для гамина бывает сложно, потому что те темпы общения и обмена информацией ему сложно выдерживать. И поэтому вот как раз компенсация развития этих слабых сторон – это необходимое качество для вот полноценной реализации себя. Если же мы будем о каждом э, типаже говорить, то очень важно отметить следующий момент. Вот многие говорят, что женственность – это то-то. Да? Но когда мы с вами изучаем типологию Ларсен, мы сталкиваемся с тем, что понятие женственности можно раскрыть очень по-разному, говоря о определенной да, доминанте типажа. И если у нас женственность гаминная, то она совершенно будет отличаться от женственности натуральной, и женственности романтической, и женственности драматической. Да? Поэтому если ваш клиент приходит и запрашивает у вас выразить женственность, да, Понятно, что первые стереотипы, вот, которые могут возникнуть в голове, да, это ну, достаточно вот, растиражированная та женственность, которая связана с романтиком. Быть нежной там, и так далее, воздушной, ласковой. Ну что-то такое, да, какие-то шаблоны, которые неизбежно приходят на ум. Ну вот посмотрите, как Ларса нам показывает женственность гаминную. Да? Детские манеры, тихая, скромная, да, то есть такая женщина-девочка. Мужчинам кажется, что вы нуждаетесь в защите. То есть это умение показать свою слабость, хрупкость, детскость и как раз создать определенные порывы среди ну, мужского, скажем так, мужского окружения. Если у вас вопросы по внутренней реальности гаминов, если, если есть, напишите, если нет, поставьте плюсик и поедем дальше. Так, плюсики вижу, едем. Ну вот теперь 
Вам легче смотреть на этих красавиц, в том числе понимая, что это разная весовая категория. Вот смотрите, модель номер три. Какая весовая категория? С чем, с кем мы будем сравнивать среди наших красотулек? Я имею в виду с гамином. В каком весе мы будем смотреть? Первое, стройное, совершенно верно, да? И здесь мы очень четко видим, если рядом мы поставим, мы увидим, как будет ее и форма лица соотноситься, и, так сказать, фигура достаточно легко соотнести. Хорошо. А, модель номер один. С каким уровнем полноты мы будем сравнивать? Нам здесь, конечно, не так хорошо отчетливо видно. Она в свободном платье, но предположительно можно поискать да, среди двоечки. А третью красавицу, которая посередине. А вот третью будет логичнее всего сравнить именно с полной фигурой. И обращаю ваше внимание на то, когда вы получаете фотографии от клиента и уже пробуете сопоставлять да, с рисунками, в том числе Ларсон, то мудрее всего сравнивать именно с тем уровнем полноты, которому соответствует фотографии клиента. Причем можете, если вам предоставлены фотографии с разным, ну, как бы разным уровнем полноты, то есть здесь, допустим, стройная, здесь полная, вот и прекрасная возможность сопоставить совершенно с разным степенью полноты у, у самого у типажа. В третьей очень трудно вижу гамина. А почему? Что не так? Скажите, Лена, где у вас нестыковка? И не забывайте, что модель с макияжем. Ножки стройные же по сравнению со второй. Может быть. Вам будет проще, да, вот у нас здесь свободная одежда. И все, что под ней, мы можем только фантазировать. По ножкам. Но ножки на высоком каблуке, они тоже выглядят гораздо стройнее, чем если бы стояла она на плоской подушке. Тоже имейте в виду. Да? Поэтому вот эти разночтения у вас уйдут, когда вы клиента увидите э, мелкие черты лица. Мелкие черты лица. Э, так, глаза. Так. Ну, вы знаете как, у меня с третьим вопросов нет. У кого-то еще есть нестыковки? Можете свободное время, вот будет как раз это, этот альбом, можно будет взять прям эту модель, да, если хотите ее добить, да, и взять и выложить рядом с фотороботом. И как раз у вас будет та нюансировка, где вы можете почувствовать, каким еще может быть гамин, как, ну, скажем так, вот, вот этот нюанс погрешности, да, который существует между эталонным э, фотороботом да, и между конкретной фотографией. Возьметесь такую работу сделать. Это как раз будет вам прекрасная практика, потому что и рисунки Ларсон, и модели Ларсон. Понимаете? То есть это не тот случай, когда мы с вами придумали, что это гамин, и друг другу доказываем. Нет, это и рисунки принадлежат автору методики и модели, которые отобраны, отобраны непосредственно Ларс. Поэтому здесь, если это представитель типажа, то как раз вы можете увидеть, а каким он может быть еще. Беретесь эту работу сделать? Алла, присоединяйтесь, отлично. Так, поставьте плюсик, если беретесь делать работу. Те, кто вот чувствует несостыковки, хочет их докрутить, добить. Те, для кого понятно, что это картинка, а это реальность, достаточно просто эти примеры запомнить. Ага, вижу, Елена, отлично. Да? И держать в своей голове, понимать, что вот такие они разные. Да? Так, едем дальше. Следующий наш типаж. Так, по гаминам, если какая-то еще, скажем так, вопросы какие-то есть, если нет, поставьте плюсик, тогда переходим к романтику. Потому что, с одной стороны, нужно на все вопросы ответить, с другой стороны, все-таки у нас задача сегодня пройти, ну, не знаю, хотя бы три типажа, лучше все чистые пройти. И тогда ваша жизнь сразу покажется вам легче, я так думаю. Так, плюсики принято. Итак. 
Это сама презентация, 100 слайдов содержит в ней, 16 слайдов только мы посмотрели. Юлия спрашивает, то есть просто нужно внимательно просмотреть и сопоставить модели. Это если задание, которое я дала Елене, то задание заключается в том, что вот этих моделей, одну или все, да, можно будет взять в том альбоме, который у нас посвящен будет моделям. Там будет в максимальном разрешении, в котором, в принципе, эта фотография существует. Далее эту модель мы берем и э, сопоставляем с соответствующим весом э, фотороботов. Да, и смотрим, что так, что не так. Вот это и самостоятельная ваша работа. И она закрепит как раз разницу между фоторобота между реальным объектом. И не забывайте, что наша модель с макияжем. Это тоже определенная погрешность. Ну вот, что есть, то есть. Так, Юлия пишет, может забегая вперед, но принимаем во внимание волосы. Нет, не принимаем. По какой-то, ну, да скажем так, каких-то специальных критериев относительно волос нету. Может встретиться совершенно разное. Более того, как вы думаете, дорогие мои, будет ли типология Ларсен относиться только к светлокожим или цвет кожи не имеет значения? Подсказки прямо здесь сейчас есть. А это значит, да, что есть еще национально-этнические особенности характера волос. Да? То есть, если кто-то общался, есть, допустим, вот индусы, у них свои особенности волос. Есть афроамериканцы, свои особенности волос. Поэтому здесь, ну, скажем так, мы не китайцы замечательные, своя особенности, свои особенности волос, в том числе и по плотности, и по толщине. Так что спасибо, вопрос хороший, но, скажем, здесь эта характеристика не является признаком типажа.